Mais um latrocínio em Londrina. Fala aí. Mais um. Foi numa padaria. Socorristas do SEAT com apoio do médico do SAMU, mais policiais militares foram até a Avenida Jamil Scaff, uma padaria. Segundo informações, ontem à noite, Diogão, pouco antes da meia-noite, chegaram quatro homens e um deles armado com um 38, deram voz de assalto e um senhor, identificado como Marcos Antônio Raimundo, 44 anos, ele acabou se assustando. É aquela reação de susto, né? Mas se assustou e foi correndo para cima do bandido? Né? Não, Diogão, correu para um banheiro. Covarde, covarde esse bandido. Um dos ladrões, Diogão, segundo testemunhas, falou para o comparsa, esse cara é forgado, hein? Esse cara é forgado, hein? Atira nele! Pá! Olha só, cara. Atira nele! Pá! Sem mais nem menos, Diogão. Ele atirou nas costas da vítima que veio a óbito no local. Várias viaturas em patrulhamento pela região, com apoio do Graer, inclusive, mas nada dos bandidos covardes serem encontrados. Diogão, com você, a palavra. Ontem, senhores, como tem ocorrido nos últimos dois, três dias, eu quero que vocês discordem de mim com a maior tranquilidade, se não, não, não for compatível com o que eu estou pensando, a, a sua ideia. Então, é o seguinte... Meu WhatsApp do Primeira Hora, coloca aí, 98057565, para a pessoa poder discordar e tacar a lei em mim se não concordar. Mas ontem, eu passei da ida do Autódromo de Londrina até o Shopping Catuaí, eu passei por seis viaturas da polícia, sendo três de operações especiais, ou choque, ou BOP, ou sei lá o que mais OP. De tanto, tanto polícia que tem na cidade, tanta polícia que tem na cidade. E ainda, e ainda, helicóptero voando e um fervo na cidade, antes do homicídio. E como jornalista, nós temos alguns grupos aqui que nos abastecem de informações de pessoas presas. E muitas pessoas sendo abordadas, muitos sendo presos por tráfico, por mandado de prisão. Eu, enfim, a polícia ali e trabalhando, não só passeando de viatura, abordando, checando identidade, checando informação, prendendo. Daí passa os 20 minutos e recebo a informação de um latrocínio. Daí eu paro e penso, como é possível a cidade cheia de polícia do jeito que está, e ainda tem alguém com coragem de cometer um assalto e matar um senhor durante esse assalto. Ou é muito burro, ou é muito burro, ou então, a maior probabilidade, na minha opinião, é que estava com a cabeça cheia. Cheia do quê? Cheia de droga. O cara está doidão, o cara está noiado, o cara está fora da casinha, fora da realidade. Daí, doidão ele tem coragem de fazer uma barbaridade dessa com a cidade cheia de polícia, com helicóptero, etc e tal. Só estando noiadão, só estando doidão para fazer uma fita dessa. Daí eu pergunto para você, de quem que é a culpa? A culpa é da polícia? A gente pode apontar o dedo e falar, tá vendo, ó, a polícia aí e o cara cometeu o um latrocínio. Sinceramente, sinceramente, não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso daí que vocês estão vendo agora, não se resolve com polícia, senhores. A maior prova nós tivemos ontem à noite. Tecnologia utilizada pelos Estados Unidos no Iraque, no Iraque, a bordo daquele helicóptero do Graer. Policiais de elite de tudo que é canto do Paraná aqui. E o latrocínio aconteceu. Isso é a prova de que esse tipo de problema não se resolve com polícia. Esse tipo de problema se resolve com outras políticas, com outras entidades que, infelizmente, não estão cumprindo o seu papel como deveriam. Muitas por falta de estrutura, por falta de amparo do poder público. Um cidadão, em plena consciência, o bandido em plena consciência, por mais que ele escolha, por livre e espontânea vontade, não, eu vou ser ladrão, ele não sai para fazer uma fita dessa num dia como ontem com tanta polícia. Ele só sai se ele estiver doidão. E é o problema da droga, eu vou te dizer que causa isso daí. É a droga. E sabe por que, que o camarada está drogado desse jeito? 
Porque quando o traficante é preso aqui no Brasil, agora, mais do que antes, ele é solto. Se for traficante é, pela primeira vez preso, ele é solto. Porque nós temos cadeias lotadas e estão mandando bandidos sem, sem estarem ressocializados para as ruas com tornozeleira. Porque o sistema está à beira do colapso, não funciona, não ressocializa. Porque o tráfico de drogas não é combatido nesse país. O que se combate nesse país é, é a consequência e não a causa. Fala para mim, aonde que se combate o tráfico de drogas liberando o traficante? Aonde que se combate o tráfico de drogas falando que o usuário não fica preso? O usuário não fica preso, sempre vai ter gente para vender, sempre vai ter, porque pode usar. Então, o problema disso daí, na minha opinião, é a droga, é a droga que faz esse tipo de coisa. Não adianta jogar esse peso para cima da polícia, que não tem como ter um policial em cada estabelecimento da cidade. Pode lotar de policial, o cara com a cabeça cheia de craque vai continuar fazendo. É isso aí. A culpa disso daí pode jogar naqueles que não combatem o tráfico de drogas como tem que combater, tratando o usuário para faltar consumidor do mercado e daí quebrar o traficante. Não. Prendem uns ou outros traficantes aí e deixam o usuário à vontade, garantindo assim a procura pelo produto, garantindo assim a venda de drogas. 7h40.